లేబర్ బడ్జెట్ ఓవర్హెడ్ బడ్జెట్ ఓవర్హెడ్ బడ్జెట్ బేసిస్ ఏంటమ్మా లేబర్ బడ్జెట్ లేబర్ బడ్జెట్ వేసిన తర్వాత మనం ఓవర్హెడ్ బడ్జెట్ అనేది వేస్తాం ఓకేనా చేసామమ్మా లాస్ట్ క్లాస్ లో ఏదైనా ఓకే రైట్ ఇచ్చేయండి అమ్మా అందరూ చేయాలి అందరు ఇది ఉందా ఇది బుక్లో ఓకే చేయండి అందరు చేయండి ఆన్సర్ మై ఎవరు అడిగాడు మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్హెడ్ బడ్జెట్ ఫోర్ ఫిబ్రవరి అడిగాడు అసలు మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్హెడ్ బడ్జెట్ ఎంత వన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ప్రొడక్షన్ ఫర్ ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరి ప్రొడక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అమ్మా వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్షన్ ఫర్ ఫిబ్రవరి చెప్పండి బడ్జెటెడ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బడ్జెటెడ్ సేల్స్ ప్లస్ ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీ మైనస్ బిగినింగ్ ఇన్వెంటరీ బడ్జెటెడ్ సేల్స్ ఫర్ ఫిబ్రవరి ఎంత ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఇంటూ టెన్ పర్సెంట్ ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీగా తీసుకోవాల్సింది మైనస్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఇంటూ టెన్ పర్సెంట్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి వచ్చేసింది దెన్ ఏమంటున్నాడు ఫినిషర్ గుడ్స్ త్రీ యూనిట్స్ కావాలంట రా మెటీరియల్ డైరెక్ట్ లేబర్ అయితే ఎన్ని యూనిట్స్ కావాలంటే ఎన్ని అవర్స్ కావాలంటే టూ అవర్స్ డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ ఎన్నమ్మా ఫోర్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎన్ని అవర్స్ కావాలి టూ అవర్స్ ఒక్కొక్క అవర్కి ఎంత పే చేస్తున్నారు త్రీ అర్థమైందా ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎన్ని అవర్స్ కావాలమ్మా టూ అవర్స్ అమ్మా అందరికి అర్థమైందా so direct labor cost is equal to production units into number of number of production ochindi kada enta idu right ayna 14700 so amma direct labor cost enta amma cheppandi direct labor cost 88200 ipudu manufacturing overhead is equal to 110% of direct labor cost direct labor cost enta amma 88200 into 110% enta cheppal enta 
next one డైరెక్ట్ లేబర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ పర్ యూనిట్ అడిగాడు పర్ యూనిట్ అంటే బేసిస్ ఏంటంట డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ సో టోటల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ ఎంతమ్మా చెప్పండి అందులో టోటల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ వేరియబుల్ ప్లస్ ఫిక్స్డ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ వేరియబుల్ ఎంతమ్మా వన్ లాక్ సిక్స్టీ వేరియబుల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ ఫిక్స్డ్ ఎంతమ్మా ఫోర్ ల్యాక్స్ టోటల్ ఎంత ఫైవ్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఇది టోటల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ ఇంకెవరైనా ఉందా అంతే సో దీన్ని అమ్మా వన్ లాక్ ఫార్టీ ఉందా అక్కడ సో వన్ లాక్ ఫార్టీ వెయిట్ వన్ లాక్ ఫార్టీ ఓకేనా ఫైవ్ లాక్ ఫార్టీ త్రీ ల్యాక్సా ముందుగా అరవై అమ్మ టోటల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ చెప్పండి అమ్మా వన్ లాక్ ఫార్టీ ప్లస్ త్రీ ల్యాక్స్ ఎంత వస్తుంది ఇది ఫోర్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ సో బేసిస్ ఏమని అడిగాడమ్మా డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ ఎంత ఎవరు చెప్తారు చూద్దు డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ ఎంతమ్మా చెప్పాలి అన్ని ప్రతిదీ ప్రతిదీ సార్ చెప్పాలి నేను అప్పుడు రాసుకుంటానంటే కుదరదు డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ ఎంత ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్పండి అమ్మా డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ ఎంత టూ థౌజండ్ నేను అప్పుడప్పుడు అడుగుతుంటే ఎందుకు అడుగుతాను వీళ్ళకి తక్కడక్కడ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలా అనిపిస్తుంది ఏ క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది అడుగుతున్నా కానీ నేను ఎంతసేపు ఆలోచించి లైక్ ఏం చేస్తారు అమ్మా ఏం చదువుకుంటున్నారు కదా ఎందుకు వచ్చారు ఇట్లయితే అస్సలు ఏమవుతుందంటే ఎంత చదువుకుని ఎన్ని సర్టిఫికేట్లు ఉన్నా వేస్ట్ అయ్యి కమ్యూనికేషన్ లేనప్పుడు అదే నేను చెప్పేది కమ్యూనికేషన్ లేనప్పుడు ఎందుకు అమ్మా నేర్చుకుని ఏం సుఖం మీ మీద మీకే నమ్మకం లేదు అంటే క్వశ్చన్లో ఉన్నది అడుగుతున్నా కానీ అది గంటసేపు ఆలోచిస్తుంది ఎంత టూ థౌజండ్ క్వశ్చన్లో ఉన్నది అడుగుతుంటేనే గంట ఆలోచిస్తున్నారు అంటే కొత్త క్వశ్చన్ అడిగితే ఏం చేసేది ఎగ్జామ్ సరే ఇక వచ్చాం కదా ఎగ్జామ్ హాల్కి ఏదో ఒకటి చేద్దామని చేస్తారంటే ఎక్కడో చోట తప్పుపోద్ది ఎంత నెక్స్ట్ పర్ 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 యూనిట్ అంటే ఎంత మా బేస్ ఇది బేస్ ఇది తీసుకోమన్నాడు దాన్ని బట్టి డివైడ్ బై చేయాలి మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ పర్ యూనిట్ ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎలా అలోకేట్ చేస్తారు మొత్తం ఫోర్ ల్యాక్ ఫార్టీ బేసిస్ ఏం తీసుకోమన్నాడు ఏం బేస్ తీసుకోమన్నాడు టూ థౌజండ్ రెస్పాండ్ అవ్వాలమ్మా రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే అందరం తీసి రికార్డింగ్ అందరం రికార్డింగ్లో పెట్టేస్తాం సరిపోతుంది ఎంత రికార్డింగ్స్ వినండి అని చెప్పేస్తాను అందరిని రెస్పాండ్ అవు మీరు ఫస్ట్లో కొన్ని చెప్పారు మేము రెస్పాండ్ అవుతాం అడగగానే చెప్తాం అని చెప్పారు గుర్తుందా గుర్తుందా గుర్తులేదా చక్కగా రికార్డింగ్లు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ సిలబస్ మొత్తం రికార్డింగ్లు ఉన్నాయి అవి విన్నా సరిపోద్ది ఎందుకు అనవసరంగా లైవ్లోకి వచ్చి రెస్పాండ్ అవ్వను అది బెస్ట్ ప్లాన్ మీకు చక్కగా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఓపెన్ చేసుకుని వినొచ్చు సో రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఆల్రెడీ పాత బ్యాచ్ మరి లైవ్లోకి వచ్చినప్పుడు రెస్పాండ్ అవ్వాలి కదా చేయండి అమ్మా
రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే ఫ్యాకల్టీ రెండు మూడు సార్లు అడుగుతాడు ఇక తర్వాత నుంచి ఏం చేస్తాడంటే చక్కగా క్వశ్చన్ వన్ మినిట్ అవుతాడు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు క్వశ్చన్ వన్ మినిట్ అవుతాడు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు రికార్డింగ్ క్లాసులు చెప్తాం మేము అలా ఎదురెవరు ఉండరు కాబట్టి క్వశ్చన్ అవుతాం ఓకే వీడియో పాస్ చేయండి ఆన్సర్ చేయండి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు సొల్యూషన్ చూడండి అంతే కదా ఆటోమేటిక్ అదే వస్తుంది బ్రెయిన్ లో ఎందుకు వీళ్ళు అడిగిన చెప్పరు కదా మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అడుగుతున్నాడు అమ్మా ఈసారి బేసిస్ ఏమి ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ ఇచ్చాడా డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ ఇచ్చాడా డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ ఉందా అసలు మన దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ ఇచ్చాడా క్వశ్చన్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి చెప్పండి అమ్మా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ ఇంటూ రేట్ పర్ అవర్ డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ ఎంత అమ్మా వన్ థౌజండ్ ఇంటూ రేట్ ఎంత అమ్మా త్రీ మొత్తం ఎంత త్రీ థౌజండ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ పర్ యూనిట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ పర్ యూనిట్ ఎలా వస్తుంది టోటల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ టోటల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ డివైడెడ్ బై సో డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ టోటల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ ఎంత అమ్మా ఫోర్ ల్యాక్స్ ప్లస్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఎంత వస్తుంది ఇది ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై త్రీ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ ఎంత వస్తుంది ఇది వన్ ఎయిట్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ రైట్ అండ్ అమ్మా ఇది నెక్స్ట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ ఫర్ ద ఇయర్ అంటాడు ఫర్ ద ఇయర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ కనుక్కోవాలంట బేసిస్ డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ అంట బేసిస్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ ఇచ్చాడా డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ ఇచ్చాడా డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ ఫర్ ది ఫర్ ద ఇయర్ అడిగాడు ఫర్ ద ఇయర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు వేరేబుల్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా వన్ పాయింట్ సిక్స్ టోటల్ టోటల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వేరియబుల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ టోటల్ వేరియబుల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ ప్లస్ ఫిక్స్డ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ వేరియబుల్ పర్ యూనిట్ పర్ 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 అవర్ ఇచ్చాడమ్మా వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ ఎనీ డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ బేసిస్ డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ ఇచ్చారు కదా థౌజండ్ ప్లస్ ఫిక్స్డ్ ఎంత అమ్మా త్రీ థౌ త్రీ ల్యాక్స్ సో వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ థౌజండ్ ఎంత కోటర్ ఇచ్చాడా సో ఇదేమి ఎక్కడమ్మా పర్ డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ కోటర్ ఎక్కడ మీకు లేదు కదా కోటర్ సో అది ఓకే త్రీ ల్యాక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఇదెంతో చెప్పండి అమ్మా వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడా సో త్రీ ల్యాక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత అమ్మా ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ చెప్పాలి ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఇయర్కి అడిగాడమ్మా ఇది కోటర్ కాబట్టి ఇంటూ ఫోర్ చేసాం ఓకేనా చేయండి ఫైన్ ద మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఫిక్స్డ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ పర్ యూనిట్ ఫిక్స్డ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ పర్ యూనిట్ అడిగాడమ్మా ఫిక్స్డ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఎంత ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఎంత అమ్మా థర్టీ త్రీ పాయింట్ రైట్ 
చేయండమ్మా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అమ్మా కాకపోతే ఇక్కడ వేరేబుల్ ఫిక్స్డ్ కాకుండా సెమీ వేరియబుల్ కూడా ఇచ్చాడు ఏమిచ్చాడు సెమీ వేరియబుల్ కూడా ఇచ్చాడు వేరియబుల్ ఫిక్స్డ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ టోటల్ కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కదా కానీ ఇక్కడ ఏది కూడా ఇచ్చాడమ్మా సెమీ వేరియబుల్ కూడా ఇచ్చాడు వేరియబుల్ ఫస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత అంట ఫైవ్ సో ఎన్ని యూనిట్స్ ఇచ్చాడమ్మా వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత ఎంత సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బ్యాచ్ సెటప్ కాస్ట్ పర్ బ్యాచ్ పర్ యూనిట్ ఇచ్చాడా పర్ బ్యాచ్ ఇచ్చాడా పర్ బ్యాచ్ చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా నాకు వచ్చు అని చెప్పేసి ఏదో చేసి ఉంటా ఏం చేస్తారప్ప కాన్ఫిడెన్స్ కాస్త ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఇక్కడ సో సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ బ్యాచ్ అనమాట ఒక్కొక్క బ్యాచ్ కి ఎంత అంట త్రీ థౌసండ్ ఒక్కొక్క బ్యాచ్ కి ఎన్ని యూనిట్స్ ఉంటాయి అంటమ్మా ఫార్టీ థౌసండ్ అది పాత ఎక్స్పీరియన్స్ మరి ఇప్పుడు ఎన్ని బ్యాచెస్ పడతాయి వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ చేయడానికి ఎన్ని బ్యాచెస్ పడతాయి నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ యూనిట్స్ చేయడానికి ఎన్ని బ్యాచెస్ పడతాయి అమ్మా ఒక్కొక్క బ్యాచ్ ఫార్టీ యూనిట్స్ అయితే ఫోర్ ఫోర్ బ్యాచెస్ బ్యాచెస్ సో బ్యాచ్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది టోటల్ బ్యాచ్ కాస్ట్ టోటల్ బ్యాచ్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అమ్మా నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ ఫోర్ ఇంటూ ఒక్కొక్క బ్యాచ్ ఎంత అవుతుందంట త్రీ థౌసండ్ ఎంత అమ్మా ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఇది ఎవరు రైట్ చేస్తే వాళ్ళకి కరెక్ట్గా వస్తుంది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత అమ్మా టూ ల్యాక్స్ ఎన్ని యూనిట్స్ అయినా టూ ల్యాక్స్ ఉంటుందా చేంజ్ అవుతుందా ఎన్ని యూనిట్స్ అయినా టూ ల్యాక్స్ ఉంటుంది ఈ మూడు యాడ్ చేయండి అమ్మా నైన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టోటల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ ఇట్లా ఉంటుంది ఓకే డౌట్ ఏంటమ్మా డౌట్ కంప్లీట్ చేయి సగు నేను చెప్పనా నీకు డౌట్ నీ డౌట్ ఏంటి అంటే యూనిట్స్ తీసుకోవాలా అవర్స్ తీసుకోవాలా అమ్మా అమ్మా ఏది రైట్ యూనిట్స్ తీసుకోవాలా అవర్స్ తీసుకోవాలా లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఇదే కదా నాన్న యూనిట్ కదా తీసుకుంది చెప్పు 
ఈ ప్రాబ్లం నువ్వు అనేది అంటే దాని ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం అంతే కదా యూనిట్స్ తీసుకోవాలా చెప్పమ్మా యూనిట్స్ తీసుకోవాలా బేసిస్ మిషన్ అవర్స్ తీసుకోవాలా డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ తీసుకోవాలా ఓవర్ హెడ్ బేసిస్ ఏ తీసుకోవాలి వేరే వాళ్ళు కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు నేను మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ యూనిట్ కింద అని అలోకేట్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బేసిస్ తీసుకోవాలా మిషన్ అవర్స్ తీసుకోవాలా డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ తీసుకోవాలా మిషన్ అవర్స్ తీసుకోకూడదా ఎప్పుడు తీసుకోవచ్చు మిషన్ అవర్స్ ఎప్పుడు తీసుకోవచ్చు పోషన్లో ఇస్తే పోషన్లో యూనిట్స్ తీసుకోండి అంటే యూనిట్స్ తీసుకో పోషన్లో ఏది ఇస్తే అది తీసుకుంటాం ఏమి ఇవ్వకపోతే మూడు ఇస్తే మూడిట్లో ఏది డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ మిషన్ అవర్స్ ఏది అర్థమైంది చెప్తున్నాం ఈ పాయింట్ పోషన్లో ఏది బేసెస్కి ఇస్తే అది తీసుకుంటాను ఇప్పుడు మిషన్ అవర్స్ తీసుకున్న సారీ పర్ యూనిట్ అడిగినప్పుడు మిషన్ అవర్స్ ఎందుకు తీసుకుంటారంటే అక్కడ బేసెస్ మిషన్ అవర్ మిషన్ అవర్స్ మీరు డివైడెడ్ చేస్తే పర్ యూనిట్ కింద అని అంతే కదమ్మా ఇప్పుడు పవర్ ఉంది ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎంత అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ పెట్టి డివైడెడ్ చేస్తామో అది అది చేయడానికి ఎన్ని మిషన్ అవర్స్ అయినాయో దాన్ని పెట్టి డివైడెడ్ డివైడ్ చేస్తామా మిషన్ అవర్స్ ఎన్ని అయినాయో దాన్ని పెట్టి డివైడెడ్ డివైడ్ చేస్తాం ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎంత మిషన్ అవర్స్ చేస్తే దానితో మల్టిప్లై చేస్తే పర్ యూనిట్ అవర్స్ ఇలా బేసిస్ క్వశ్చన్లో ఏది చెప్తే అది తీసుకుంటాం అమ్మా ఓకేనా అందుకని ఒక్కొక్క క్వశ్చన్లో ఒక్కొక్క బేసిస్ ఉంటుంది చూడండి అన్ని కవర్ చేస్తాం ఇంకా దాని ముందు క్వశ్చన్లో చూడండి బేసిస్ ఏం తీసుకున్నాను యూనిట్స్ తీసుకోవాలా అవర్స్ తీసుకోవాలా కాస్ట్ తీసుకున్నా ఎందుకు క్వశ్చన్లో చెప్పాడు క్వశ్చన్లో ఏది చెప్తే అది అర్థమైందా చేయండి అమ్మా ఇది అయిపోయింది కదా రెండు ఒకటేనా రిపీట్ అయినాయా మీ దగ్గర కూడా చేంజ్ చేద్దాం అంతేలమ్మా రిపీట్ అయింది అంతే కదా ఇప్పుడు వరకు మనం ఏ బడ్జెట్స్ నేర్చుకున్నాం అమ్మా ఫస్ట్ సేల్స్ బడ్జెట్ వేసాం ఏ బడ్జెట్ వేసాం ఫస్ట్ సేల్స్ బడ్జెట్ వేసాం సేల్స్ బడ్జెట్ బేస్ చేసుకుని ఏ బడ్జెట్ వేసాం ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ వేసాం ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ ప్రొడక్షన్ చేయాలి అంటే మనకి డైరెక్ట్ మెటీరియల్ బడ్జెట్ వేయాలి డైరెక్ట్ లేబర్ బడ్జెట్ వేయాలి ఓవర్ హెడ్స్ వేయాలి ఇదంతా టోటల్ కాస్ట్ అమ్మా దీన్ని ఏమంటారు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మనం ఖర్చు పెట్టింది సింపుల్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్లోకి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తీసుకువెళ్తారా మీరు మనం ఎంత కాస్ట్ ఏదైతే చేసామో ఆ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్లో వేస్తారా వేరా అనేది పాయింట్ అమ్మా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వేరు ఎలాగో ఆన్సర్ రాదు కాబట్టి నేనే క్వశ్చన్ వేసుకుని నేనే ఆన్సర్ చెప్పుకుంటున్నా సో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కాదు మనం ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్లోకి తీసుకెళ్ళేది ఏంటి సార్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ హోల్డ్ ఏంటమ్మా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ హోల్డ్ నేనే ఆన్సర్ చెప్తా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే టోటల్ కాస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ హోల్డ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది హండ్రెడ్ యూనిట్స్కి అయితే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ హోల్డ్ అంటే మనం ఎయిటీ యూనిట్సే సేల్ చేసాం ఎన్ని యూనిట్స్ సేల్ చేసాం అన్నా ఎయిటీ యూనిట్స్ దీనికి సంబంధించిన కాస్ట్ అనే కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ హోల్డ్ అంటే మరి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఇట్స్ అ టోటల్ కాస్ట్ ఓకేనా మరి ఇప్పుడు ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్లోకి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈ మూడింటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చే తీసుకువెళ్తానా కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ హోల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ హోల్డ్ సో మనం ఎలా కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ హోల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ హోల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ప్లస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అంటే స్టాక్ని అడ్జస్ట్ చేయడం వల్ల మీకు కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ హోల్డ్ అనేది వస్తుంది ఆల్రెడీ కాస్ట్ షీట్ దగ్గర ఇది చూసాం సో ఇప్పుడు అదే ఫార్ములా అంటే మనం కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ హోల్డ్ బడ్జెట్ వేయాల్సింది అప్పుడే మనం ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ వేయగలం ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ ఒకటి వేస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ ఒకటి వేస్తే సరిపోదు ఆ ప్రొ ప్రొడక్షన్ మనం తీసుకురావాలి కదా మనం ఏ వేయాలి కంపల్సరీ మనం కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ హోల్ బడ్జెట్ వేయాల్సి కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ హోల్ బడ్జెట్ ఎలా వేస్తారు సార్ బిగినింగ్ ఇన్వెంటరీకి ఈ కాస్ట్ మొత్తం యాడ్ చేస్తాం దాన్నే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటారు ఏమంటారు మా దీన్నే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ యాడ్ చేస్తాం అప్పుడు మీకు కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవర్ అవైలబుల్ వస్తుంది ఏ బిఈ చేస్తే దెన్ ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీ తీస్తే ఏమొస్తుందమ్మా కాస్ట్
సో ఇదే ఫార్ములా కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్షన్ ఇంటూ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ రాసుకోవచ్చు సో ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ ఇంటూ నువ్వు కాస్ట్ పర్ యూనిట్ వేస్తే ఏమవుతుందమ్మా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ మ్యానుఫాక్చర్ సో దీనికి పెద్ద లాజిక్ పెద్ద ఆలోచించక్కర్లేదమ్మా ఇన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం ఒక్కొక్క యూనిట్ ఎంత కాస్ట్ ఇప్పుడు మీకు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇలా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు సేల్స్ ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీ మైనస్ ఓపెనింగ్ ఇన్వెంటరీ దీన్ని ప్రొడక్షన్ అనొచ్చు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మెటీరియల్ లేబర్ ఓవర్ హెడ్ ఈ మూడు యాడ్ చేసినా సరే మీకు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది ఎలా అయినా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఎలా అయినా మీరు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఇవి ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ మనం కాస్ట్ షీట్ దగ్గర చెప్పుకున్నామమ్మా సింపుల్ ఫార్ములాసే ఏమంటున్నాడు కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్ సార్ మీరు ఏమో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటున్నారు ఇక్కడ ఏమో కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ అని ఉంది కదా సార్ రెండో ఒకటే ప్రొడక్షన్ అన్న మ్యానుఫాక్చర్ అన్న రెండో ఒకటే ఇప్పుడు ఏమేమి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్ ఫర్ జనవరి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మా మా కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా అందరు చెప్పాలి కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఫార్ములా కంపెనీ వాంట్స్ టు మెయింటైన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ మంత్ సేల్ యాజ్ ఇన్వెంటరీ అంటే ఫినిష్ గుడ్స్ ఇన్ ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీ ఇచ్చేసాడు అండ్ బిగినింగ్ ఇన్వెంటరీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు లాస్ట్ మంత్ ఎండింగ్ ఈ మంత్ కి బిగినింగ్ అవుతుంది డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ లేబర్ ఇచ్చాడు ఓవర్ హెడ్స్ ఇచ్చాడు సో డైరెక్ట్ మెటీరియల్ డైరెక్ట్ లేబర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ ఈ మూడు యాడ్ చేస్తే ఏం వస్తుందమ్మా కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ పర్ యూనిట్ వస్తుంది కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ పర్ యూనిట్ సో చెప్పండి అమ్మా కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ పర్ యూనిట్ ఎంత ఫార్టీ త్రీ ప్లస్ థర్టీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ ఎంతమ్మా హండ్రెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ పర్ యూనిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎన్ని యూనిట్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేస్తాం మనం ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ వేయాలి బడ్జెటెడ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బడ్జెటెడ్ సేల్స్ ప్లస్ ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీ మైనస్ బిగినింగ్ ఇన్వెంటరీ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసిన యూనిట్స్ వస్తాయి దాన్ని ఒక్కొక్క యూనిట్ని కాస్ట్తో మల్టిప్లై చేస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ వస్తుంది బడ్జెటెడ్ సేల్స్ ఎంతమ్మా జనవరి మంత్ థర్టీ థౌజండ్ సో థర్టీ థౌజండ్ ప్లస్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంటూ ట్వంటీ పర్సెంట్ మైనస్ థర్టీ థౌజండ్ ఇంటూ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత వస్తుందమ్మా ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ వచ్చింది ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎంతమ్మా టూ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ మరి కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ సోల్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ సోల్డ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్సా కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ సోల్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ సోల్డ్ లేదు చెప్పండి అమ్మా జనరల్ గా అందరు ఫార్ములా వేస్తారు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ప్లస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అంటే బిగినింగ్ ఇన్వెంటరీ మైనస్ ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీ ఇలా ఫార్ములా వేస్తారు అలా చేసినా పర్లేదు ఆర్ సో కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ సోల్డ్ చిన్న లాజిక్ యూజ్ చేస్తే అయిపోతుంది మనం ఎంత సేల్ చేస్తామో ఆ సేల్స్ ఒక కాస్ట్ సేల్ ప్రైజ్ ఆ కాస్ట్ ఆ సేల్స్ ఒక సేల్ ప్రైజ్ ఆ కాస్ట్ అమ్మా సేల్స్ ఇంటూ సేల్ ప్రైజ్ వేస్తే సేల్ వాల్యూ రెవెన్యూ వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ సేల్స్ యూనిట్స్ సేల్స్ యూనిట్స్ ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పర్ యూనిట్ ఇది బ్రెయిన్ ఆలోచించాలి మనం మనం సేల్ చేసిన వాటి ఒక్కొక్క యూనిట్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత అదేంటి సార్ సేల్స్ వస్తుంది కదా అక్కడ సేల్స్ వస్తుంది సేల్ ప్రైస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే సేల్స్ వస్తుంది యూనిట్స్ ని కాస్ట్ తో మల్టిప్లై చేస్తే కాస్ట్ వస్తుంది ఆ వేరియేషన్ అనేది మీకు తెలియాలమ్మా అది ఎవరు బ్రెయిన్ మీ బ్రెయిన్ లోకి వెళ్ళి ఇన్బుల్ట్ పెట్టరు అనమాట సేల్ ప్రైస్ వేరు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వేరు అంటే ఇక్కడ ఎంత అమ్మా కాస్ట్ ఎంత చెప్పండి చెప్పాలి థర్టీ థౌజండ్
ఫార్ములా అప్లై చేసిన అదే వస్తుంది అండ్ ఇంకొక షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ సోల్డ్ కి పేర్లోనే ఉంది కదా దాన్ని మనం ఫుల్ ఫామ్ చేసుకొని మనం బ్రెయిన్ ఓకే మనం సేల్ చేస్తాం గుడ్స్ యొక్క కాస్ట్ ఎన్ని సేల్ చేసాం థర్టీ థౌసండ్ యూనిట్స్ వాటి కాస్ట్ ఎంత ఇవి ఓకేనా చేయండి మీ స్క్రీన్ షాట్లు తీసుకోవాలమ్మా స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవాలి ప్రతిదీ లేదా రాసుకోవాలి ఈ క్వశ్చన్ ని వన్ మినిట్ లో ఎలా చేయాలంటే చిన్న లాజిక్ అప్లై చేయాలి పోటర్ అన్నాడు కాబట్టి చాలా మంది ఓపెనింగ్ బిగినింగ్ ఓపెనింగ్ బిగినింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు మీరు ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసినా ఆ కోటర్ ఓపెనింగ్ అంటే దాని ముందు మంత్ ఎండింగ్ అమ్మ కోటర్ ఎండింగ్ అంటే ఆ కోటర్ ఎండింగ్ మధ్యలో ఓపెనింగ్ బిగినింగ్ ఓపెనింగ్ బిగినింగ్ అంతా సెట్ ఆఫ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అదొకటి చిన్న లాజిక్ అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ అంట జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ దీని ముందు ఓపెనింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఓపెనింగ్ మళ్ళీ ఓపెనింగ్ అన్ని యాడ్ చేయక్కర్లేదు అసలు బ్లండర్ మిస్టేక్ అవుతుంది ఓపెనింగ్ అన్ని యాడ్ చేస్తే ఎప్పుడైనా ఓపెనింగ్ బిగినింగ్ యాడ్ చేస్తారా మధ్యలో అన్ని సెట్ ఆఫ్ అయిపోతాయి ఒక మంత్ ఓపెనింగ్ ఒక మంత్ బిగినింగ్ ఏమవుతుందమ్మా వేరే మంత్కి ఏమవుతుంది ఒక మంత్ ఓపెనింగ్ ఒక మంత్ బిగినింగ్ ఈ మంత్ ఓపెనింగ్ నెక్స్ట్ మంత్ ఏమవుతుందమ్మా క్లోజింగ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లాస్ట్ మంత్ బిగిన్ ఎండింగ్ కాస్త ఈ మంత్కి ఏమవుతుంది ఓపెనింగ్ అవుతుంది సో స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది మధ్యలో అయినా సెట్ అయిపోతుంది సెట్ ఆఫ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ అమ్మ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఫస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎంత అమ్మా థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ టూ ఎంత వన్ ట్వెల్వ్ కదా జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ కి సంబంధించి కోటర్ కడిగాడు అనమాట కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ బడ్జెటెడ్ ప్రొడక్షన్ బడ్జెటెడ్ ప్రొడక్షన్ ఫార్ములా ఏంటి బడ్జెటెడ్ సేల్స్ ప్లస్ ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీ మైనస్ బిగినింగ్ ఇన్వెంటరీ దీస్ ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీ బిగినింగ్ ఇన్వెంటరీ మొత్తం యాడ్ చేయకూడదు త్రీ మంత్స్ ఈ కోటర్ అడిగాడు కదా ఓన్లీ సేల్స్ మాత్రమే యాడ్ చేయాలి ఎండింగ్ బిగినింగ్ సెట్ ఆఫ్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఆ కోటర్ ఎండింగ్ ఓపెనింగ్ అలాగే ఉంటుంది ఎండింగ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది మధ్యలో అన్ని సెట్ ఆఫ్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో ఆ లాజిక్ అనేది మీరు థింక్ చేసుకో ఈ మూడు యాడ్ చేయండి అమ్మా ఎంత థర్టీ త్రీ ప్లస్ సెవెంటీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎంత సెవెంటీ ఫోర్ థౌసండ్ మా ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీ అంటే మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు త్రీ మంత్స్ ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీ తీసుకుని యాడ్ చేద్దామా వద్దులే నేను ఫస్ట్ బ్రెయిన్ లో ఒకటి ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఎవరిని అడిగితే నా ఆన్సర్ కోసం వెయిట్ చేయకుండా క్వశ్చన్ నేనే అడిగి ఆన్సర్ నేనే చెప్పుకోవాలనేది ఫస్ట్ నేను డిఫాల్ట్ గా బ్రెయిన్ సెట్ చేసుకోవాలి సరే త్రీ మంత్స్ ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీ యాడ్ చేయకూడదు అండ్ మార్చ్ మంత్ ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీ తీసుకుంటే సరిపోతుంది రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే ఇదిగో ఈ జనవరి మంత్ ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీ మళ్ళీ ఫిబ్రవరి ఓపెనింగ్ అవుతుంది డూప్లికేషన్ అవుతుంది మార్చ్ కోటర్ ఎండింగ్ కోటర్ బిగినింగ్ అంతే అందుకని ఇయర్ కూడా ఓపెనింగ్ ఎండింగ్ ఒకటే ఉంటుంది దేనికైనా ఓపెనింగ్ ఎండింగ్ ఒకటే ఉంటాయి అమ్మా మొత్తం యాడ్ చేయటం కాదు సో మార్చ్ మంత్ ఎండింగ్ అంటే ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే థర్టీ త్రీ థౌసండ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ బిగినింగ్ అంటే జూ జనవరి మంత్ కి వచ్చేయాలి మళ్ళీ సో మళ్ళీ మూడు బిగినింగ్ లో యాడ్ చేయటం కాదు సో ఎంత థర్టీ త్రీ థౌసండ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇది కూడా థర్టీ త్రీ థౌసండ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కాబట్టి మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదు సో ఎంత వస్తుంది అమ్మా సెవెంటీ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెంటీ ఫోర్ థౌసండ్ వచ్చింది ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఇంటు వన్ వన్ టూ ఎంత వస్తుంది అమ్మా ఇది ఎయిటీ టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌసండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ సోల్డ్ సింపుల్ గా అమ్మా సేల్స్ ఆల్రెడీ కనుక్కున్నారు కదా ఎంత అమ్మా సెవెంటీ ఫోర్ థౌసండ్ సేమ్ ఇది కూడా అంతే వస్తుంది అమ్మా ఎంత ఎయిటీ టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌసండ్ అదేంటి సార్ ఇది కూడా అంతే వస్తుంది ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే 
కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సేల్స్ యూనిట్స్ ఒకటే ఎందుకంటే ఎండింగ్ ఓపెనింగ్ ఎండింగ్ రెండు ఒకటే మ్యాచ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎండింగ్ స్టాక్ మ్యాచ్ అయినాయి కాబట్టి మీకు ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుంది సో రాయండి నమ్మ నీట్గా మీకు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ సేల్స్ యూనిట్స్ రెండు ఒకటే కాబట్టి మీకు మ్యానుఫ్యాక్ రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి ఆన్సర్ రాసారా చేయండి ఫస్ట్ బడ్జెట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అమ్మా సిఓజిఎస్ అడుగుతున్నాడు సిఓజిఎస్ అడుగుతున్నాడు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సెప్టెంబర్ లో ఎన్ని యూనిట్స్ సేల్ చేశాడంట సేల్స్ ఫస్ట్ ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పర్ యూనిట్ ఎంత అమ్మా ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడా కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ ఇన్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పర్ యూనిట్ సేల్స్ ఎంత అమ్మా ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఇది బడ్జెటెడ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ చేద్దాం యాక్చువల్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఇంక్రీజ్ బై ఫైవ్ పర్సెంట్ అంట డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఇంక్రీజ్ బై ఫైవ్ పర్సెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్ మెటీరియల్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ నాట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత వస్తుంది ఇది వన్ నాట్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సో డిక్రీజ్ టు ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిఓజిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ ఎంత అమ్మా ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ నాట్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎంత వస్తుందమ్మా సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత డిఫరెన్స్ అంత సో ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ ఈ టూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత అమ్మా సో ఇది రాయండి అమ్మా రాయాలి
మీరు రేపు ఏముందా మరి ఫెస్టివల్ ఉందా ఏంటి రేపు కదా ఫెస్టివల్ చేయాలి ఇది ఈజీ అడిగింది ఏంటమ్మా సిఓజిఎస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ మ్యానుఫాక్చర్ సో ఫస్ట్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్ డైరెక్ట్ లేబర్ ఈ మూడు యాడ్ చేయండి థర్టీన్ అయిపోయింది అదే ఆన్సర్ అడిగింది కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ మ్యానుఫాక్చర్ కానీ చాలా మంది ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీ బిగినింగ్ ఇన్వెంటరీ అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అదే వస్తుంది కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ అప్పుడప్పుడు ఇలాగ అడుగుతాడు కావాలని అడుగుతాడు అదే ఆన్సర్ అమ్మా అయిపోయింది ఇది ఆల్రెడీ చదివాను కదా కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్ ఫార్ములా సో మార్జినల్ కాస్టింగ్ అబ్రాస్టింగ్ కాస్టింగ్ డిఫరెన్స్ ఆల్రెడీ చూసాం కదా అమ్మా దీని మీద సమ్స్ చేసాం మనం బేసిక్స్ దగ్గర ఏంటి డిఫరెన్స్ కాస్ట్ షీట్ కి మార్జినల్ కాస్టింగ్ కి ఫిక్స్డ్ బ్యాంక్ బ్యాక్స్ ఓవర్ హెడ్ ఇక్కడ ఏమో మనకి ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ కింద ట్రీట్ చేస్తాడు కాస్ట్ షీట్ లో వేర్ యాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ పీరియడ్ కాస్ట్ కింద ట్రీట్ చేసి మొత్తం రాసేస్తాడు ఏంటి అది ఫిక్స్డ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఓవర్ ఒకవేళ చూడకపోతే వెళ్ళి చూడండి అమ్మా సో మీకు క్లియర్ గా పీరియడ్ కాస్ట్ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ ఓకే సో మార్జినల్ కాస్టింగ్ అనేది మనం డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం యూస్ చేస్తాం అబ్జార్షన్ కాస్టింగ్ రిపోర్టింగ్ కోసం యూస్ చేస్తాం రిపోర్టింగ్ చేసేటప్పుడు సమరీ చేస్తామా డీటెయిల్డ్ గా డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ చేస్తామా డీటెయిల్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ సోల్డ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ లో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎండింగ్ స్టాక్ ఉండదమ్మా ఎన్ని యూనిట్ సేల్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన వేరియబుల్ కాస్ట్ తీసుకుంటాడు ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసాము ఎన్ని మిగిలిపోయిన సంబంధమే లేదు డెసిషన్ మేకింగ్ దానికి సంబంధం లేదు ఇర్రెలవెంట్ అది మిగిలిపోయిన గుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రోపణి గుడ్స్ ఏమైనా అది ఇర్రెలవెంట్ ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాను దానికి సంబంధించి ఏంటి అనేది మాత్రమే డెసిషన్ మేకింగ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది జరగబోయేది మనకు సంబంధం లేదు అది ఇప్పుడు ఏదైతే జరిగిందో దాని గురించి డెసిషన్ ఏదైతే జరుగుతుందో దాని గురించి డెసిషన్ రిలవెంట్ కాస్టే తీసుకుంటాడు కాబట్టి ఓపెనింగ్ ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీ బిగినింగ్ ఇన్వెంటరీ అసలు కన్సిడరేషన్ లోకి రావు ఎక్కడ మార్జినల్ కాస్టింగ్ వేర్ యాజ్ అబ్జార్షన్ కాస్టింగ్ లో ఎండింగ్ ఇన్వెంటరీ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే అసలు డీటెయిల్ గా రిపోర్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే అది రిపోర్టింగ్ పర్పస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కోసం కాస్ట్ షీట్ వేసి ఎంత ఖర్చు పెట్టాం ఎంత మిగిలిపోయింది ఏంటి మొత్తం డీటెయిల్ గా చెప్పాలి డెసిషన్ మేకింగ్ కోసమా రిపోర్టింగ్ కోసమా అమ్మ అబ్జార్షన్ కాస్టింగ్ అంటే కాస్ట్ షీట్ సో రిపోర్టింగ్ కోసం కాస్ట్ షీట్ రిపోర్టింగ్ కోసం వేర్ యాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఇది ఏంటి సార్ అంటే ఇట్స్ రికార్డింగ్ డెసిషన్ మీ చేయండి అమ్మా ఇది ఇది ఆల్రెడీ చేసాం కదా ఈ ఒక నిమిషం అది బేసిక్ సమ్ బేసిక్స్ దాంట్లోనే చూడండి కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్ సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్ అంటే మార్జిన్ కాస్ట్ లో వస్తుందమ్మా కాంట్రిబ్యూషన్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అదే టోటల్ కావాలంటే టోటల్ సేల్స్ మైనస్ టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు కాంట్రిబ్యూషన్ టోటల్ టోటల్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు పర్ యూనిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేసుకోవాలమ్మా పర్ యూనిట్ చేసుకోవాలి టోటల్ కావాలంటే టోటల్ రైట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్స్ లీడ్స్ టు అమ్మా ఒకవేళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి అమ్మా సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయితే కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమైంది డిక్రీజ్ అయింది సో లీడ్స్ టు డిక్రీజ్ అయింది కాంట్రిబ్యూషన్ మార్చ్ ఓకేనా జస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమవుతుంది అమ్మా డిక్రీజ్ అవుతుంది కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సో 
సేల్స్ మైనస్ వేరేబుల్ కాస్ట్ సేల్స్ ఎంతమ్మా త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంతమ్మా త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ టూ 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 ట్వంటీ ఫైవ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇన్ టూ త్రీ థౌసండ్ ఎంత సిక్స్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రాయండి చేయండి క్యాలిక్యులేట్ ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ మీన్స్ హియర్ నెడ్ ఇన్కమ్ సెవెన్ ల్యాక్ ఇంకా మీ తాళ్ళు కూడా చెప్పాలి ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ వేయాలి సేల్స్ రెవెన్యూ మైనస్ సిఓజిఎస్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది బేసిక్స్ దగ్గర చెప్పుకున్నాం మైనస్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమేమి ఉంటాయంటే ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్లో సో సెలింగ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి అప్పుడు మీకు ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది దీన్ని ఈబిఐటీ అంటారు దీంట్లో నుంచి అదర్ ఎక్స్పెన్స్ తీస్తాం అప్పుడు మీకు ఈబిటీ వస్తుంది దీంట్లో నుంచి ట్యాక్స్ తీసేస్తాం అప్పుడు మీకు ఈఏటీ వస్తుంది దీన్నే నెట్ ఇన్కమ్ అంటారు ఇది ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఫార్మాట్ సేల్స్ రెవెన్యూ ఎంత ట్వంటీ ల్యాక్స్ సిఓజిఎస్ ఎంతమ్మా త్రీ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత అమ్మా నేను ఈబిటీ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ట్యాక్స్ ఎంత ఎంత వస్తుంది సెవెన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ట్రాయిడ్ నంబర్ ఇది ఇస్ ఇన్కమ్ స్టేట్ రాసేసిన తర్వాత ఫైవ్ మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకొని ఇప్పుడు ఎవరు వస్తారు సీఎం ఏవేసే వాళ్ళ ఏసీసీ వాళ్ళ ఏసీసీ సీఎం ఏవేసే వాళ్ళ షెడ్యూల్ వేసింది మీరు విశ్వాస్ ఆర్ క్లాస్ మీరు ఇక్కడే ఉంటారు మేము అట్టు కాదే అంతే అంతే మీరు ఇక్కడ ఉంటారు నేను అంటే వెళ్తా విశ్వాస్ ఆర్ వస్తారు ఇటు నేను అమ్మా నా క్లాస్లోకి మీరు ఫైవ్ మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకోండి ఫైవ్ మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకొని వేరే లింక్ పెడతాను టెలిగ్రామ్లో అటు వచ్చేయండి అమ్మా సిఎంఏ వేసుకోవాలి
ఫైవ్ మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకోండి ఇది రాసేసి అలా ఆల్టర్నేటివ్ డేస్లో జరిగిద్దాం అర్థమవుతుందా ఒకరోజు విశ్వాసార్ క్లాస్ ఉంటే నాది సిఎంఏఎస్ వాళ్ళకు ఉంటుంది నాది మళ్ళీ రేపే మీకు ఉంటుంది వాళ్ళకి వేరేది ఉంటుంది అట్లా అప్పుడు డూప్లికేషన్ అవర్స్ ఎక్కువ పడకుండా ఉంటాయి లేకపోతే నా అవర్ ఒకటి ఉంటుంది విశ్వాసార్ అవర్ ఒకటి ఉంటుంది మొత్తం ఫోర్ అవర్స్ అవుతుంది రాసేసారా బ్రేక్ తీసుకోండి రాసేసి